，我要变成黑板，让老师看不见我。那我变成吊灯，只要老师不抬头，就一定找不到我呀。哎呀，我变成什么呢？嗯、呃，我还是变成桌子吧。千日雪，你变成黄色的桌子，肯定会被老师看到的。啊，那应该变成什么样？看我的，我要变成讲桌，最危险的地方就是最安全的地方。你们都藏好了吧？我比比东老师要来找你们了。哎呀，为什么有一张桌子是黄色的？让我来看一看。啊，可恶的比比东，你干嘛打我？原来是千日雪呀，你已经被我找到了。我比比东老师要给你布置一百个英语单词。哎呀，我惨了。让我来继续敲敲课桌，看看谁能被我找到。哎呀，怎么一个人也找不到呀？嘿嘿，比比东，你真笨！只有千日雪一个人变成了课桌。五六七，你竟然变成了讲桌，出来吧，我已经发现你了。糟了，比比东听到我说话了。五六七同学，我比比东老师要罚你写二十篇作文。哎呀，我最讨厌写作文了。现在就剩小五、小红俊没被找到了，他们变成了什么了呢？会不会是黑板呢？糟了，比比东要发现我了。啊哎呀，今天的黑板怎么这么坚硬？让我用放大镜来看看。嘿嘿，这不是小五吗？我已经看到你了。哎呀，还是被找到了，怎么没有同学们保护我啊？好啊，小五，你竟然偷偷向同学们求助，我要罚你写二百本练习册。哎呀，我怎么这么倒霉啊？我还是先把灯关掉吧，要不然被找到就要被罚写作业了。这是怎么回事？天怎么黑了？难道要下雨了吗？不对呀、啊，外面明明是有太阳的，难道是？我明白了，小红俊一定变成了灯，出来吧，小红俊。我不想被罚写作业。小红俊，你是最后一个被我找到的，不用写作业了。真的吗？太好了，谢谢比比东老师。哦、小懒虫比比东，快起床了，上学该迟到了。哎呀，原来刚才一切都是梦呀。同学们，上课了，我是你们的老师比比东。今天我们的任务是竞选一位班长，大家可以展示自己的武魂和擅长的魂技，最后由小可爱们来选择大家心目中的班长。小五，我觉得你可以竞选，你的88段摔可是很有名的。谢谢蓉蓉。老师，我选小五，我觉得小五最厉害，我投小五一票。谢谢阿七。老师，我觉得唐三最厉害，他是双生武魂，还有最强大的好魂技。好了好了，同学们大家安静。这样，同学们大家可以先进行投票，然后最后晋级选出班长。好的，老师，那我先来，我选小五。老师，老师，我投给我最喜欢的小五。好的，现在小五两票。可恶，竟然都投给了小五。亮白，你要是投给我，我可以给你十万年魂。老师，我投给千仞雪。小白，你刚刚还说投给三哥，现在怎么反悔了？我现在觉得小雪比较厉害。<笑>现在二比一，小五二票，千千任选一票，最后就剩唐三没有投票。我，你们现在展示我们和擅长的痕迹，谁厉害，我选谁当班长。小雪加油，小五才是最厉害的，小五喜欢你。小五加油，我先来。到我了。故人心难容，谁还不肯罢手？但梦里梦外，才有人守候。你们觉得这一票我该投给谁？你们赶紧猜我手里拿的是什么？是不是文具？不是。是不是玩具？不是。是不是吃的？是吃的。那我猜是胡萝卜。不对，是鸡腿。正确。恭喜阿七，你有两颗星了。我最喜欢吃鸡腿了，所以我能猜对。再来，再来。好，再猜一次，开始，是不是喝的？是，那是果汁，不对，那就是可乐，可乐配鸡腿，简直完美，不对，是白开水，正确，比比东也获得一颗小星星，太好了，我和阿七的星星一样多。好了，下面我们去第二关，你们每人可以邀请一位伙伴。第二关游戏，我说你猜，第一，它是一头猪，我知道了，一定是猪八戒，错误。继续听题。第二，他是一个小男孩，猪猪侠
。错误。第三，有一个动画片就是他姐姐的名字。我知道了，是佩奇。错了，错了，是乔治。阿七回答正确，奖励你一个蛋仔玩具。哇塞，太好了！下面请听第二题。第一，他会飞。我知道。第二，他是红色的。我知道了，是超人。不对。第三，他可以变成飞机。红色的飞机，伙伴们，你们知道谁是红色的飞机吗？知道的话，快来。告诉我吧，阿七不准耍赖。我知道了，是乐迪。回答正确。嘿嘿，其实我偷偷看了一眼评论区，小伙伴们果然很厉害。奖励千仞雪一个奥特曼玩具。哎呀，太可惜了，我好喜欢奥特曼玩具呀。不要啊！小吴，我才是真正的唐三，我唱的《孤勇者》最好听。很多小伙伴说你唱的好听，既然这样，再给你一次机会，你们再比一次吧。这次你们用不同国家的语言来唱《孤勇者》吧。一号先来吧。爱你孤身走暗巷，爱你无畏的模样啊，爱你对执着的绝望，爱你不肯哭那一场，爱你破烂的一场，爱却敢赌命运的家。一号竟然用中文唱出了印度阿三的感觉，太厉害了，给你一百分。二号，这是你最后一次机会了，加油吧！二号唱的什么玩意？一句都听不懂，简直浪费我的时间。给你零分，以后不要唱歌了。三号该你了。还是一号和三号唱的好听，二号对不起，只能把你送给千仞雪了。唐三，选择一个伙伴，让他先开盖头吧。我要选小红俊，我是小羊人伙伴，给你一只小羊。啊，我有了一只小羊，我发烧到37度了。唐三，你要小心，如果你获得五只羊就完蛋了，继续选伙伴吧。哎呀，千万不要让我再选择小羊人伙伴了，我选千仞雪吧。嘿嘿，我也是小羊人，唐三，再给你一只羊。啊，真倒霉，我怎么又选到小羊人伙伴了？我发烧到38度了，好难受啊。千仞雪盖上盖头吧，唐三选择下一个伙伴。我不要再选到小羊人伙伴了，我选五六七。呃，嗯，五六七头上怎么有一只大灰狼啊？恭喜你，唐三选到了大灰狼伙伴，他会帮你吃掉一只小羊。大灰狼给我吞掉小羊。耶，大灰狼伙伴吃掉了我头上的一只羊，我的体温又降到三十七度了。唐三，你头上还有一只羊，继续加油。只要让所有的羊消失，我就赢了。这回我选小五，小五请先开盖头。我是泡泡伙伴唐三，我给你一个泡泡戴上。哇塞，这样下一次我就不会被小羊人伙伴传染了。唐三快接着选，这回我还选五六七。五六七先开盖头。哎呀，五六七怎么变成小羊人伙伴了？唐三给你一只小羊，幸亏有泡泡保护我，小羊被弹飞了。五六七，请盖上盖头。唐三选下一个伙伴吧。我已经没有泡泡了，这回千万不要选到小羊人伙伴了。我选小红俊吧。小红俊先开盖头。哎呀，这个小红俊怎么拿了三只羊啊？唐三，你选到了超级小羊人伙伴。唐三，给你三只小羊。嗯、呃。哎呀，我现在头上有四只羊了，我发烧到三十九度了。小红军盖上盖头，唐三继续选择。如果再选到小羊人伙伴，你就真的完蛋了。嗯，大家说我要选哪一个呀？嗯、呃，大家都让我选小五，那我选小五。哇，小五头上竟然有三只大灰狼。唐三，我是超级灰狼伙伴，我头上有大灰狼一家三口。太好了，快救救我吧！大灰狼们，快去抓小羊吧！耶，我头上的羊少了三只。我的体温降到了37度，我马上就要好了。唐三，继续选择下一位伙伴吧。我选千仞雪吧，希望他也是大灰狼伙伴
，仙人雪掀开盖头吧。仙人雪头上怎么不是狼也不是羊啊？他会是能帮助我的伙伴吗？嘿嘿，唐三，只要你猜出我是什么伙伴，我就帮你把小羊消灭掉。嗯，那我要好好想一想了，这到底是什么伙伴呢？不知道能不能消灭小羊？呃，生小奥特曼，生小奥特曼了。小五，你输定了，我才是童话王国最受欢迎的孩子王。嗯，呃，小红俊，你是不是睡觉睡过头了？我都三个小奥特曼了，你一个都没有，怎么我就输定了呢？<笑>等一下你就知道了。小五、小红俊，你们两个在这做什么呢？蓝色妖姬，我们在比赛谁是最受欢迎的孩子王。如果谁先集齐了六个不同的小奥特曼，谁就是童话王国最受欢迎的孩子王，最后可以召唤最厉害的奥特曼。哦，对了，蓝色妖姬，你要把小奥特曼给谁呀？这还用问吗？当然是给我的好朋友小红俊了。小红俊给你一个暗黑小奥特曼。小五，看到了吧？现在小朋友喜欢的是我，小红俊，都会给我送小奥特曼的。你不会再收到小奥特曼了，最受欢迎的孩子王一定是我，小红俊。可是你还是比我少两个呀，别着急，你看这是什么？哼，小红俊，你拿小赛罗的卡片干嘛？嘿嘿，小赛罗可是新生代最受欢迎的奥特曼了，一个卡片就顶四个小奥特曼。嘿嘿，小五你瞧好了。小红俊你好过分，竟然用小赛罗的卡片，你用你也用啊？可可我没有。那不就行了？有就用，没有就不用，你就等着输吧。比比东千仞雪，你们是来支持我成为最强孩子王的吗？怎么可能？我们当然是支持小五当孩子王了，给小五姐姐一个暗黑小奥特曼。我也是，给小五姐姐一个彩色小奥特曼。什么？小五五个小奥特曼了？气死我了！你们为什么不支持我，要支持小五呢？小红俊，你还好意思问我？你都忘了吗？今天我当班长，快把你们的早饭都交出来。嗯，可是这是我妈妈给我准备的早饭，就是就是，我们为什么要把早饭交给你？废话真多，拿来吧你。小红俊，你太过分了，我要给你打零分。小红俊，你怎么可以抢我们的早饭呢？小红俊班长，快把早饭还给大家。我就不，喵喵喵，我吃完了。千仞雪比比东，别伤心，我这里还有早饭，咱们三个一起吃吧。谢谢你，小五。哦、小红俊，你只会欺负人，每次都是小五在帮助我们，我是不会把小奥特曼给你的。我要让小五当最受欢迎的孩子王。就是就是，小红俊每次都喜欢抢我们的早饭和玩具，而小五姐姐却把早饭玩具分给我们。小五姐姐这么乐于助人的人才是最受欢迎的孩子王。什么？你们竟然说我欺负你们？我明明是好孩子。才不是呢，小红俊，你才不是好孩子呢。什么？龙龙，你为什么也说我是坏孩子啊？龙龙，你的冰淇淋看上去很好吃呀。当然了，这么热的天吃一个冰淇淋特别的凉爽。龙龙，你看你都胖成什么样了？别吃了，把冰淇淋给我，我要吃。呵，我才不胖呢，我不会给你的，我还要吃呢。哼，拿来吧你。小红俊，你真是太过分了。龙龙妹妹，你怎么了？小五姐姐，我的冰淇淋被小红俊都抢走了，我还没有吃呢。什么？小红俊怎么又欺负小朋友？真是太过分了！龙龙妹妹不哭，小五姐姐这里正好有一个冰淇淋，就给你吃吧。谢谢小五姐姐。龙龙，我把冰淇淋还给你，你把小奥特曼给我，怎么样？小红俊，收起你的小聪明，对我没用，我才不给你呢！我要把白色小奥特曼给小五姐姐，只有小五姐姐可以当最受欢迎的孩子王。小红俊，我已经集齐了六个小奥特曼了，我才是最受欢迎的孩子王。小五，你别得意，就算你集齐了六个小奥特曼，也不一定能召唤奥特曼。召唤奥特曼可是需要特殊的奥特曼能量。什么？召唤奥特曼还需要什么能量啊？不知道了吧？小五，你肯定召唤不出奥特曼。才不会呢！奥特曼都是光之巨人，只要注入光之能量，就可以召唤奥特曼了。你你你怎么知道的？<笑>零一二三四五六，哎呀，怎么回事？我买了八个昊天锤，现在怎么才有六个了？是谁拿走了？五六七，是不是你？小五，你是在叫我吗？有什么事呀、啊？五六七，你有没有拿走昊天锤？为什么我买的昊天锤不够数了？我没有拿呀，小五，是不是你数错了？
，让我来帮你数一数吧，一、二、三、四、五、六、七，这里有七个昊天锤，怎么我数才有六个呀？零、一、二、三。停停停！停下来，小五，我们数数要从一开始数的。原来是这样呀，那我重新数一数吧。一、二、三、四、五、六、七，咦，还是少了一个呀，应该是有八个才够数。小五，什么少了一个呀？我可没拿走你的东西呀。比比东，小五买了八个昊天锤，要送给唐三，现在数来数去少了一个。也不知道是怎么回事了，那你们好好找一找呀，昊天锤又不会自己跑掉。哎呀，是锤子呀，我昨天还拿了一个来敲核桃了。糟糕，敲完核桃锤子放哪里？我不记得了，怎么办？我是大海中最后一个美人鱼，却爱上了伤害美人鱼的人类。只因人类的贪婪，美人鱼的数量不断减少。爷爷为了美人鱼的延续，将幼小可爱的我封印，变成了人类，送入了人类社会。封印只有我到18岁才能解除。独自在陆地上的我，被一个叫比比东的人收养。可是他却并不喜欢我，只想让我帮他干活。我从小不但要做各种繁重的家务，还经常饿肚子，被他的女儿千面雪欺负。周边的人也都不喜欢脏兮兮的我，只有一个人除外，那就是唐三哥哥。他是我们的邻居，因为帅气勇敢，是所有女孩的梦中情人。与那些讨厌我的人不同，唐三哥哥不但经常帮我做家务，还偷偷的给我吃的。我承认我喜欢和他在一起，我们在一起时都很快乐，但是这引起了姐姐千仞雪的不满。臭小五，你只是妈妈捡来的臭乞丐，就凭你也配和唐三哥哥说话？以后离唐三哥哥远点，别脏了唐三哥哥的眼睛。看着千仞雪嚣张跋扈的背影，我好难过。我喜欢唱歌，美人鱼都是天生的音乐家。每次我伤心难过时，总会一个人跑到森林深处唱歌，小动物们都会跑出来围着我听歌，他们都喜欢听我的歌声。只是我不知道的是，我的歌声被唐三哥哥听到了，他特别喜欢我的歌声，想要找到唱歌的人。可是这件事被姐姐知道了，她告诉唐三哥哥，他才是那个唱歌的人。他强迫我躲起来，配合他假唱，吸引唐三哥哥的注意。结果他成功欺骗了唐三哥哥。直到一天，唐三哥哥与千仞雪订婚了。看到他们幸福的笑容，我的内心被深深的刺痛了，只想一个人默默的哭泣。没想到千仞雪却故意走到我面前：“臭小五，你又脏又臭，快从我们家滚出去！我和唐三哥哥在一起了，你别弄脏了我们的房子。”原来他是怕我替他唱歌的事情被唐三哥哥知道。被赶出家门的我，委屈又无助，不知道该去哪里，哭泣着走向远方。无意间来到了蓝蓝的大海边，看着这蓝蓝的大海，我似乎有无数的怒火从心中涌起。十八年来所受的委屈，化成强大的力量，冲破了身体的封印。我又变成了美人鱼，我擦干眼泪，陆地只给我留下伤痛。我要回到属于我的家乡。我来到大海深处，竟然发现了好多逃过人类追捕的美人鱼姐妹。她们看到我都非常开心，让我当美人鱼新的组长。看着她们开心的笑容和信任的目光，这是我从未体会过的。我要利用自己新获得的强大力量，打败贪婪的人类，保护我可爱的族人们。三，你过来，我给你个东西。什么东西啊？哦，你的小五。我刚没注意，你给我的到底是什么东西啊？哎呀，讨厌！小五，我还是不知道你给了我什么东西。哼！哦，那个十三，你过来，我给你个东西。什么东西呀、啊？嗯，占老娘便宜，我看你是活够了。唐三，为啥不学小五？会被揍得这么惨，能不能教教我？有什么技巧吗？你们呀，感情不够稳定。我开始是把小五当我妹妹，然后才慢慢培养出来的感情。哦，当妹妹培养感情要多久啊？要是我直接让十三当我女儿，这感情不就瞬间好起来了吗？十三，以后你做我女儿好不好？哈哈哈，这五六七也太逗了。那个小五，你还有那个么么哒吗？么么哒倒是没有，但我有一个八万八千八百八十八摔，你要吗？
，八万八千八百八十八段摔，那不得躺医院好几个月啊？小五，我错了，要不就来个八段摔吧。哼，你不当我的好朋友了。是的，我不当了。你也不当我的好朋友了。没错，我也不当了。你、你们都不当我的好朋友了。是的，是的我们都有新朋友了。哎呀，我一个朋友都没有了。好朋友比比东，给你喝可乐。比比东跳的舞真是太酷了，我要跟你做一辈子的好朋友。当然可以，不过，不过什么？不过以后我的零食都交给你了。没问题，我会帮比比东姐姐好好保存的。哼，谁让你帮我保存？我是说以后我的零食都由你给我买。啊，那好吧。比比东太过分了，竟然让小红俊帮他买零食。这个、这个、这个，还有这些，统统给我包起来。好的，一共一百金币。我可没有这么多钱。什么？没钱买什么东西？你给我出去！你看，虽然我没有钱，可是我可以花蓉蓉的钱，她的钱包还在我这里呢。好的，好的，我这就给你包起来。什么？比比东居然花蓉蓉的钱买玩具，真是太过分了！五六七，你去帮我扫地。好的，比比东姐姐。小青，你去帮我拖地。我不要。哼，你要是不给我拖地，我们就不是好朋友了。好吧，我去。小青不准去。比比东，老师让你值日，你竟然把任务都交给自己的好朋友。谁让他们愿意当我的好朋友呢？好朋友就应该是互相帮助。哼，可是你从来没有帮过我们。没错，我们不当你的好朋友了。你们别忘了，你们的秘密还在我手里。不就是考试考零分吗？我们不怕。什么零分啊？事情是这样的，老师让我把试卷给你们，蓉蓉零分。啊！我怎么考了零分？小红俊零分，小青零分，五六七零分。啊！我们怎么都考了零分？我妈妈看到我考零分，一定会很生气的。我给狗狗书包里放字典。我讨厌字典，我不要、啊。那我要。好，那我把字典给小兔子书包。我给小兔子书包里放游戏机。谢谢千仞雪，我快要放满了。游戏机，我抢。那是我的，快把游戏机还回来！算了，我不打游戏，我要做个爱好学习的好书包。先真会装，游戏打得好才是一百分呢。小兔子书包，我来给你放洋娃娃。我也喜欢洋娃娃。小青，你凭什么给小兔子书包不给我？因为我喜欢小兔子。谢谢小青，不过在学校是不能玩洋娃娃的。呃，那我把洋娃娃给狗狗书包吧。我给狗狗书包里放棒棒糖。等等，学校不让带棒棒糖，狗狗书包你会被扣分的。哼，我才不听呢！你就是嫉妒我比你先装满吧？我没有。我给狗狗书包里放画板。哎呀，狗狗书包装满了，那就给小兔子书包吧。我给小兔子书包里放电话手表。不能放，学校不让带这个的。没事的，这又不是手机，放心好了。我来检查书包了，先看狗狗书包的。游戏机、洋娃娃、棒棒糖，全是学校的违禁品，零分零分，全部没收。真倒霉，这下书包里什么都没了。小兔子书包里有学校的违禁品吗？当然没有啦，巫婆婆你随便查。字典、画板，嗯，不错，挺爱学习的，一百分。等等，怎么还有电话手表呢？没收。巫婆婆，电话手表是可以带的啊，这个同学们都知道的。呃，是吗？学校真的可以带电话手表吗？难道我真的误会小兔子书包了？快学我说话！快学我说话！呵呵，为什么要学你说话呀？我就不学，而且我很讨厌你，千仞雪，你完蛋了！千仞雪，你完蛋了！即将得到有人没学消失，消失，完了！我的好雪儿怎么无缘无故的消失了？从现在开始，不学我说话就会消失。从现在开始，不学我说话就会消失。八八六十四，九九八十一。哎呀，小五你怎么再被九九惩罚表啊？阿七你忘了吗？赶紧去小五说话。八八八六十四九九八十一。我有一个好消息和一个坏消息，嘿嘿嘿，你们想听哪个呢？那个，我们先听好消息吧。好消息是你们不用再学我说话。小五这是真的吗？你不会再骗我们吧？我小五人见人爱，小朋友们喜欢我，而且还给我送花花，我怎么会骗你们呢？你们都没学我说话，不是没有消失吗？小五别再吹牛屁了，快跟我说说坏消息是什么。坏消息就是你们要学做我的动作，不然的话你们懂的。嘿嘿，什么？要我比比东大魔王给你当猴耍？我不信，我绝不学你动作。不信的话，你可以试试。我跳，我们也跳。演做到有人没学习，消失。幸好我听了小雪的话，不然消失就是我们。好了，坏蛋比比东和千仞雪都给打跑了。
，我该看书学习了和去运动了。现在还是我干什么你们就干什么。小五，你就放过我和阿奇吧，我们一岗出血，头都会疼的。我出喜羊羊，我出懒羊羊，我出美羊羊，我出鸡腿。回答错误，回答错误。蓝色妖姬，你会不会玩呀？大家必须要出同一类型的东西，你出鸡腿干什么呀？我我我什么呀？我不玩了。这个游戏最少四个人才能进行。蓝色妖姬走了，我们和谁玩呀？别担心，我有电话可以打给我的好朋友们。喂，谁呀？是我呀，五六七，你快来和我们一起玩游戏吧。啊？怎么又玩游戏？太累了，我不想玩。可是我们还差一个人，求你了。我来，我来，小五，我陪你玩游戏，我现在就过去。我来了，我来了。红色风暴，你来的真快，我们快开始吧。我出光头强，我出熊大，我出吉吉国王。红色风暴该你了，这也太简单了，不就是出熊出没吗？我出熊二，回答正确。哇塞，红色风暴你也太聪明了，这么快就知道怎么玩了。嘿嘿，小意思，我厉害着呢。那我们开始下一轮。我出眼镜狗头，我出恐龙狗头，我出炸弹狗头。大家出的都是狗头，还有什么狗头呀？倒计时开始。红色风暴，你快点呀，时间要到了。知道了，知道了。我出王者狗头，回答正确。好爷，我们又赢了。红色风暴，你真棒，亏你想得出来。这个游戏太难了，我不想玩了。啊，那好吧。红色风暴走了。又少了一个人，怎么办呢？我还想继续玩呢。哎呦，嘿嘿，我们把五六七召唤过来了。好朋友，哎呦，我不是在沙发上躺着看电视吗？怎么掉到这里来了？既然来了，就别着急走了，快和我们一起玩游戏吧。啊，那好吗？开始了，我出西瓜，我出榴莲，我出橙子，我出哈密瓜。回答正确，不错嘛。五六七，继续加油。这个游戏好玩，不用跑来跑去的。我出海马，我出海星，我出螃蟹，我出我出章鱼。回答正确。好险好险，最后一个也太危险了，我要去第一个。好吧，那我和你换换。我先来，我出黄色预警，我出红色风暴，我出黑色玫瑰。大家说的都是颜色战神，我出什么呢？你们谁才是我的女儿？妈妈，我是。妈妈，我是。妈妈，我才是。你们都不是我的女儿，我的女儿尾巴是粉色的，你们的人鱼尾巴都不是粉色的。妈妈，我的尾巴是粉色的，这个绿色的是海草，我扔。看来小五你才是我的女儿，女儿，妈妈终于找到你了，快和妈妈我走吧。不行，我比比东要当真正的人鱼公主，粉色蜡笔我画。妈妈，你好好看看，我的尾巴明明也是粉色的。啊，你的尾巴刚刚不是白色的吗？难道我看错了？妈妈，你就是看错了，我才是你的女儿。小五和蓉蓉都是假的。不是的，妈妈，我才是你的女儿啊。蓉蓉，你的尾巴都不是粉色的，是黑色的。妈妈，我的尾巴上黑色的是垃圾，我扔。你看，我的尾巴也是粉色的。啊，三个人的尾巴都是粉色的，到底谁才是我的女儿啊？呃、uh, ，有了，人鱼的眼泪会变成珍珠。你们三个谁能哭出来珍珠，谁就是我的女儿。我哭，我哭啊！我我怎么哭不出来？哼，小五，我看你是不敢哭吧，因为你哭不出珍珠。不是的，我我明明可以哭出珍珠。我哭，我哭。妈妈，你看我流出的眼泪都是珍珠，我才是你的女儿。妈妈，你看我也可以哭出珍珠。不好看，我的万能创可贴。我贴住蓉蓉的眼睛，不让她哭，嘿嘿。啊，我的眼睛怎么睁不开了？眼泪没有办法变成珍珠了。哼、啊，看来小五、蓉蓉，你们都不是我的女儿。来人，把冒充我女儿的坏蛋抓走。啊，不要啊！我怎么样才可以哭出来呀？有了，我吃辣椒。好辣好辣。啊，妈妈，你看我能哭出珍珠。是珍珠，比比东和小五都能哭出珍珠。看来你们两个都是我的女儿。我终于找到自己的孩子了。孩子们，妈妈以后再也不会把你们弄丢了。哼，其实我不是人鱼王国的公主，我是假冒的。真正的人鱼公主是小五和蓉蓉。这个人鱼国王可真好糊弄，我要去人鱼王国当公主了。啊
。啊，妈妈，小五，我才是真的人鱼公主啊！谁能告诉我的妈妈，我是她的孩子？让她放我出去吧。嘿嘿嘿，蓉蓉，你就不要再喊了。这里只有你和我两个人，没人会帮你的，你就永远待在这里吧。啊、小五，你这次是选择美人鱼哥哥，还是精灵姐姐辅导你学习？老师，我要选择暗黑精灵比比东姐姐辅导我。咦，你上次不是选的唐三美人鱼辅导你吗？怎么变了？老师，唐三哥哥辅导我学习太可怕了。小五，今天你想学什么？唐三哥哥，明天我们数学考试，我想学一会数学，你帮我看一下这个题怎么做。好啊，我看看，这个题很简单啊， 5加五等于九。哦，我知道了。叮叮叮，不对啊，为什么小伙伴们都说5加五等于十呢？他们都是错的，我来辅导你学习，你就要听我的， 5加五就是等于九。唐三哥哥，小伙伴们让你数手指，数就数，一、二、三、四、六、七、八、九、十。咦，怎么能是十呢？我怎么会错呢？我怎么会错呢？我可是老师，我怎么能错呢？唐三哥哥，不要再扔了！唐三美人鱼哥哥一生气就乱扔东西，把我家都砸坏了，我才不想让他再辅导我学习呢。比比东姐姐，咱们走吧。好的。小五，我会好好辅导你的。小强，你一个人不敢睡觉。上次选了水王子美人鱼保护你，这次还要他保护你吗？不，我再也不要美人鱼哥哥了。我这次选冰精灵姐姐。为什么呀？水王子哥哥，快睡觉吧。小强，快起来！你是不是没洗脚就睡觉？空气中都有古脚臭味，我们美人鱼对味道最敏感了。哦，我忘记了，我这就去洗。水王子哥哥，我洗好了，快睡觉吧。哎呀，空气太干燥了，这样我会很不舒服的。呼风唤雨，这样就舒服多了，可以好好睡觉了。老师，水王子美人鱼为了舒服，竟然用魔法在我家里下雨。原来我是害怕不敢睡觉，现在是根本没法睡觉。所以这次我要选冰精灵姐姐保护我。好的，小强，我会好好保护你的。谢谢你，冰精灵姐姐，我们走吧。终于轮到我选择了，千仞雪，这次你还要选择五六七美人鱼陪你旅游吗？不了，老师，我以后再也不会和美人鱼哥哥出去玩了。五六七哥哥，你走快点啊，电影都快开始了。哎呀，小雪，我又不像你一样有双腿，我只有鱼尾，当然走得慢。那你帮我拿点东西，我好累。你自己拿，我用鱼尾走路更累。再说了，电影有什么好看的？大海可比电影有意思多了。要不我带你去大海玩吧？可是我不会游泳啊。没事，我会啊，我带你玩。好吧，那咱们去大海玩。五六七哥哥，你在哪啊？救命啊！五六七哥哥说带我到大海玩。结果他自己在海里玩的无影无踪，把我一个人扔在一条小船上。我以后再也不要和美人鱼哥哥出去玩了，所以我选火精灵姐姐陪我出去旅游。小雪，我一定不会像五六七美人鱼那样只顾着自己玩，咱们快出发吧！哎呀，老师，我们知道错了，我们会改掉坏习惯，好好陪伴小伙伴的。是啊，老师，我们一定改，你帮我们劝劝小伙伴们吧。好吧。也不知道小伙伴们还愿不愿意选择美人鱼哥哥做好朋友。我要给小五大狗头，我也要给，我给我给。哎呀，我们给错了，应该给小五小红心才对。我的小红心呢？快给我小红心！你想要小红心是吧？给你小红心，我们再给给你。你们搞什么鬼？我要的是小红心，不是要的大狗头。赶紧把你们的狗头给我拿开！不行，这个大狗头是蔬菜女王让我给你的，这是你不吃蔬菜的代价，必须留着。你瞎说，我有吃蔬菜。哼，还想狡辩？我可是有证据的，你自己看。辣条，辣条，我爱你，就像老鼠爱大米。我吃。东东，别吃零食了，快来吃饭。知道了，姐姐。哇塞，红烧肉、糖醋鱼都是我喜欢吃的。<笑>
。姐姐，我吃饱了，我出去玩了。等等，还有青菜呢，你怎么一根都没吃？快吃点青菜。不吃不吃，青菜太难吃了，我才不吃呢。东东，不吃青菜身体会不健康的，你多少也吃点。姐姐，我吃肉身体已经很健康了，你看我跑得多快。你比东，你一点蔬菜都不吃，这个大狗头就是蔬菜女王给你的惩罚，你就乖乖留着吧，我先回家了。哼，什么蔬菜女王，我看就是你自己搞的鬼。阿西娜娜，我们可是好朋友，平时我给你们吃了这么多糖果，你们赶紧把大狗头拿走。比比东老大，不是我们要给你大狗头的，是我们的牙齿给的。什么牙齿不牙齿的，你们休想骗我。是真的，他们已经来了。比比东，我们变成蛀牙全都是你害的。什么叫我害的？你们给我说清楚。说就说。阿西娜娜，这些糖果给你们。哇塞，比比东老大，你太好了，天天给我们糖果。我吃，对我最喜欢和比比东玩了。你们喜欢就好，明天我带巧克力给你们吃。我先走了，我吃一个橘子味糖果，那我吃一个草莓味糖果，真是太好吃了。就是因为你天天给他们糖果吃，现在我们都变成了蛀牙。对不起，我不知道会这样，这不能怪比比东，我们以后会爱护牙齿的。牙齿宝宝们，为什么你们要给小五小红心呢？因为小五很少吃糖果，而且每天都刷牙，是爱护牙齿的好孩子。小红心是给他的奖励。小五，给你小红心。哼，比比东，这个大狗头是给你的。你干什么猪猪青？我又没惹你，你干嘛给我大狗头？你是不是有毛病？你确实没惹我，不过这个大狗头是文具国王拜托我给你的，因为你不爱惜文具。你看看你的书本，你的。橡皮，还有你的文具盒，是不是都是你乱涂乱画的？好吧，我知道错了，以后我会爱惜文具的。这个大狗头你就拿走吧。今天轮到我当班长了，我来给大家发食物。比比东，我肚子饿了，你可要给我多一点啊！不行，你们每个人都会得到同样多。那好吧，好了，先给大家发汉堡。小五一个我一个，阿七一个我一个，唐三一个我一个。哼，比比东，凭什么你有三个汉堡？因为我是班长呀。接着给大家发鸡腿，小五一个我一个，阿七一个我一个，唐三一个我一个。比比东，你这也太不公平了。就是，少废话，我是班长，我说了算。最后发酸奶。小五一盒，阿七一盒，唐三一盒，哈哈，剩下的全都给我。比比东，你这样是不对的。我是班长，我就应该最多。放学了，大家做完大扫除再回家。阿七扫地，小五擦桌子倒垃圾，唐三擦黑板拖地。什么呀？我们把事情都做完了，那你做什么？我是班长，当然是负责监督你们呀。好了，抓紧时间做事，别磨磨蹭蹭的。比比东，你也太懒了。我哪里懒？监督。你们也很累的好不好？同学们，你们觉得比比东的班长当的怎么样啊？比比东给我们分食物一点也不公平，我都没吃饱。做大扫除的时候，比比东什么都不做，就在旁边玩。这样啊，那就换唐三当班长。哼，唐三，我就不信你会做一个好班长。那你就等着看吧。每人一个特大汉堡，哇塞，这么大的汉堡，我吃。等等，先不要吃了，汉堡给我。唐三怎么把汉堡拿走了？看吧，我就说唐三肯定不是好班长，我还分给你们汉堡吃，他直接就把汉堡拿走了。不会的，我相信三哥，你肯定是误会他了。哪有误会？现在我们都没吃的了，真想不到唐三是这样的人。分配一下清洁工作，小五你来扫地，比比东倒垃圾，阿七擦黑板，我就擦桌子和拖地。好的，比比东，你看看三哥，他做的事比我们都多，他就是一个好班长。喂，好，我知道了，我马上过来。你们看嘛，唐三根本不是好班长，他假装接个电话就跑了。哎呀，真想不到，唐三浓眉大眼的，居然也会做这种事。其实你们错怪唐三了，我在学校的监控室看到了所有的真相。老师，你快说啊！我就说大家一定是误会三哥了。中午唐三拿走你们的汉堡，是因为他先吃了汉堡，发现汉堡过期了，他把汉堡拿去汉堡店找老板了。就算是这样，那他没做清洁总是事实吧？刚刚是汉堡店打电话通知新汉堡做好了，他怕大家饿，就去拿汉堡了。大家中午没吃饭，一定饿坏了吧？快吃吧！唐三，我错怪你了，你是一个好班长。唐三，我要向你学习，做一个愿意为大家付出的好班长。我来救我的美人鱼妹妹了。唐三哥哥，我是你的美人鱼妹妹。不对呀、啊，我只有一个美人鱼妹妹。
：“唐三哥哥，我是小舞美人鱼，小伙伴们都知道我才是你的妹妹。”“对啊，小舞妹妹，我这就救你出来。啊”“咦，怎么打不开锁呢？”“唐三哥哥，你钥匙上的数字是一百，小舞锁上面的数字和你不一样，不是你的美人鱼妹妹。”我的锁也是一个一和两个零，我才是你的美人鱼妹妹。对呀、啊，小雪妹妹，我这就用钥匙帮你打开笼子。哎呀，怎么打不开我的笼子呢？明明都有一和零啊！因为你根本不是唐三哥哥的美人鱼妹妹。唐三哥哥，你看我的算式是九十九加一，正好等于你的一百，我才是你的美人鱼妹妹。啊，还真是这样，原来冰美人鱼才是我的美人鱼妹妹。我这就救你出来！太好了，我自由了，唐三哥哥，我这就带你去大海里玩，大海可美了。谁是我的美人鱼妹妹？我来救你了！五六七哥哥，我是你的美人鱼妹妹。小五，你不是，我才是。五六七哥哥，我锁上的算式是一加零加零等于一，和你钥匙上的数字一样，你快救我出去吧。哼，你别骗我，一都加上两个零了，怎么可能还等于一？没错，五六七哥哥，我才是你的美人鱼妹妹，快救我出去吧，我带你去大海玩。哼，你也别想骗我，你的一也加了数字，你们的算式都比我大，我不会上当的。看来这里没有我的美人鱼妹妹，我要去别的地方找我的美人鱼妹妹了。停，五六七哥哥，小伙伴们都告诉你呢。一加多少个零都等于一，我真的是你的美人鱼妹妹啊！原来一加零加零真的还是一啊！小雪美人鱼是我的妹妹，小雪妹妹，我这就救你出来！太棒了，我出来了！五六七哥哥，咱们快去大海吧，我给你看我收藏的珍珠。怎么还没有人救我出去啊？我也好想回大海。<笑>小五美人鱼，你知道我的美人鱼妹妹是谁吗？比比东姐姐，我就是你的美人鱼妹妹呀、啊！这里只有我一个美人鱼了。啊，小五美人鱼，你不是我的美人鱼妹妹，我的数学可是满分。你锁上的算式是一加六等于七，而我钥匙上的数字是十，根本打不开你的锁，哪还有别的美人鱼妹妹呢？难道真的没人能救我吗？<笑>不对呀、啊，我明明记得我的锁是九加一呀，怎么会是一加六呢？我想起来了。比比东姐姐，我的锁刚才旋转了一下，放颠倒了。你看我把它转回来，现在是不是变成了九加一？对呀，原来六旋转过来就是九，没错了，九加一等于十。小五美人鱼，你是我的美人鱼妹妹，我这就救你出来。太好了，我终于自由了。小伙伴们，你们会粗心的把六看成九吗？大家快倒立。好的，我倒立。干嘛要倒立啊？来不及解释了，快倒立！小五从来不骗人，我听他的，我也倒立。啊、我才不倒立呢，太累了。发现有人没倒立，抓走。糟了，五六七被抓走了。谁让他不听小五的？大家别担心，小花仙会救他的。好了，大家现在不用倒立了。哎呀，终于不用倒立了，累坏我了。哎呀，倒立好累啊。啊！又收到指令了，大家快跳起来，不停的跳。好的，我也跳，我也跳，嘿嘿，跳起来真好玩，没有倒立那么累了。我跳到屋顶上了，我跳的最高。我跳到大树上了，我最高。我跳到彩虹上了，我最高。哇塞，小红俊好棒啊，跳的真高。我跳到了飞机上了，我跳的最高。啊！大家别跳了，又有指令了，先到地面上。大家快躺下！什么？躺下？不行，我的新衣服会脏的。哎呀，都什么时候了，还管衣服会不会脏？你忘了五六七被抓走的事了？啊，那好吧，我可不想被抓，我躺。大家在地上躺着走。什么？躺着走？太过分了，这样我的新衣服不光会脏，还会破。哎呀，这是什么破规定？我听小五的，我走。啊！我掉进水里了。哎呀，小朋友，我来救你。谢谢你，善良的海龟。不客气。你们来这里干嘛啊？我们被要求按照规定做动作，倒立跳跃，有人在地上躺着走。我知道了。其实我是这片海的海神，我来看看真相吧。真相之境。
太好玩了，我给小五施了黑魔法，他收到指令，让他们做各种动作，真是笑死我了。大黑魔女大人，你也太有创意了，这样以后我们就会是童话王国最受欢迎的人了。对对，肯定的，我要想想下一个指令，让他们做什么。啊、这是我的姐姐。他最喜欢恶作剧了，刚才听你们一说就猜到是他了。你姐姐也太过分了，乌龟海神，你帮帮我们吧！糟了，指令又来了。今天认识也算是缘分，就帮帮你们吧。魔法解除，太好了，魔法解除了，谢谢乌龟海神唐三。哦、糟了，我姐姐快来了，我先送你们走。乌拉拉魔法变，快站到我的背上，我送你们回家。来晚一步，坏弟弟又坏我的好事，下次被我抓到，饶不了你。一个、两个、三个小朋友，这个女孩可真漂亮呀！我要能有她一半好看，那该多好呀！今天以后，你就是我的了。是谁在后面？咦，奇怪，我刚刚明明听到一阵怪笑呀，难道是我听错了？三哥，刚刚那个，该不会是传说中的鬼新娘吧？好像是。小五，鬼新娘最喜欢唱歌了，待会她唱歌的时候，你一定要夸她唱的好听，不然她就会抢走你的身体的。鬼新娘，你要干什么？小五，把你的身体交出来吧。什么？鬼新娘，求求你，不要，不要伤害我。小五，要想我放了你很简单，待会我会唱两首歌，只要你都觉得我唱的好听，我就放了你们。我要开始唱歌了，你们要认真听呀。放弃规则后，失色才知道；放弃招数后，被评为罪恶；放弃承诺后，又如何抉择？恶意在脚底烈焰，让哽咽。不解之初衷，怎能去摧毁？不懂清白中，何人是魔鬼？不敢有一种冷漠是原罪，请求我再做，最后仍磊落。我都唱完了，你们为什么不给我鼓掌？难道是我唱的不好听吗？不不不，鬼新娘，你唱的非常好听，我给你打一百分。真的吗？我还有第二首歌，你们仔细听。我自己守护的像一只飞蛾不顾山，心事交火，伴着我，清醒时刻，平息的撕裂的躯壳，寻找。聚散在拉扯，在一个成全自我化，化石干戈，嘲笑我，眼神焦灼。赞颂你出息的罪恶，心肝。快问快答，小五骑的是什么鸡？是公鸡。不对，是母鸡。不对，是小鸡。应该是火鸡。不对，大家好好想想再回答。哎呀，好难啊，这怎么猜啊？我知道了，是会打火的打火机。哎呀，小红俊，你这也太离谱了，肯定是耳机。是电视机，是收音机。哎呀，我说的是会飞的鸡，怎么越说越离谱了？我知道了，那就是野鸡。会飞的鸡，那就应该是大飞机了。哎呀，这一看就不是飞机，应该是直升机。我知道了，答案应该是超级飞侠乐迪。回答正确，下面进行第二轮比赛。第二轮比赛开始，请问比比东骑的是什么马？我知道了，是河马，不是，是斑马。你们说的都不对，应该是海马。啊、不对不对，说的都是些什么乱七八糟的，这明显就不是野生动物。那一定就是沙棘马了。错误，大家能不能好好想想再回答呀？那是什么马呀？肯定是二维码。怎么可能是马赛克？你们说的都不对，你们看这形状，绝对是小马。嗯，太好了，我回答对了。等等，小红军，我话还没说完呢。我是说，你说的已经很接近正确答案了。哦，那应该是什么呀？老师，比比东骑的是小马宝莉。小五回答正确。原来是小马宝莉呀、啊！哎呀，我怎么没想到呢？差一点就答对了。下面开始第三轮比赛，这是最后一轮比赛了。请问黑板上的是什么？这怎么能看得出来呀？不会是一群小朋友吧？不对，提示一下大家，这是大家都喜欢的动画片里的角色。那是熊出没，肯定不是熊出没。
这个有七个角色，一定是七个小矮人。错误，再提示一下，这是小动物，大家仔细观察一下再回答。那一定就是喜羊羊与灰太狼。不对，一看就是小马宝莉。都提示这么明显了，你们竟然还猜不到？如果再猜错，你们就都要被淘汰了。我知道了，这是汪汪队立大功。回答正确，这就是汪汪队立大功，三轮游戏都顺利通关，奖励每人一盒大鸡腿。全新卧底，游戏开始，比比东先发言。我是动物，嗯，我是爬行动物，我背上有壳。我想想我的特点，我的动作很慢，我遇到危险会把头缩起来。第一轮发言结束，请投票。我投冰公主，我也投冰公主。冰公主没说错啊，大家怎么都投她？算了，我也投她吧。你们为什么投我啊？难道我说的不对吗？我投唐三，冰公主。我们虽然平常看着慢，遇到危险时我们的动作可是很快的。你的描述和我们的不一样，所以我也认为你是卧底。我投冰公主。哎呀，我说错了，我能重新说吗？不可以，冰公主淘汰。游戏继续。哎呀，淘汰错人了，又轮到我了。我是杂食动物，我可以游泳。可以在水里生活？咦，我怎么不知道蜗牛会游泳？难道我变的动物和它们不一样？有壳会游泳？我知道了，它们是乌龟。看来我是卧底。我想想该怎么说。有些人把我养在家里，我可以活很久很久。第二轮发言结束，请投票。我投小五，我投五六七。唐三，你为什么投我啊？我说的没有问题呀、啊。是啊，比比东，你为什么投我呀、啊？我说的也没问题呀、啊，我就看你不爽。大家描述都没问题，说明卧底已经猜出了我们变的动物。我只是觉得五六七说话犹豫，所以我投五六七。哼，我觉得小五有问题。我们变的动物也不是所有的都能活很久，所以我投小五。那我就投五六七。现在二比二，请五六七和小五重新发言。我是冷却动物。天气寒冷的冬天，我会冬眠。哎呀，他们说的都没有问题，这该怎么选啊？这还不简单？看我的，点兵点将，点到谁就是谁，点到五六七了。这次我投五六七。比比东，你这也太草率了吧？怎么了？我相信我的直觉，那我也投五六七吧。第一场游戏结束，我敌五六七淘汰出局，平民获胜。我也太倒霉了，这完全是运气问题。我就说我的直觉很准吧。Later， <笑>第二轮游戏开始，小五先说。我有四条腿，我身上有毛，我喜欢吃草。大家说的和我变的特征都一样啊，我头上有角。第一轮发言结束，请投票。哎呀，现在大家都变聪明了，说的都没问题，这可怎么选啊？算了，我投三哥吧，他说的有点笼统。那我也投唐三，虽然我也不知道他说的有什么问题，自保最重要，我可不想再被直接淘汰了。小五，我哪里说的有问题了？是不是你是卧底，所以故意乱点我？我投小五。这轮我也听不出来谁是卧底，就先把唐三淘汰吧，少一个是一个。我投唐三，唐三淘汰。游戏继续，又淘汰错了，难道真的是小五卧底吗？我是群居动物。我脚的形状特别好看，脚的形状不都一样吗？有什么好看的？看来冰公主是卧底。我奔跑起来速度很快，连狮子、老虎都得让着我。第二轮发言结束，请投票。我投比比东，我的胆子很小，所以我觉得他的发言有问题。我还是听不出谁有问题。刚才唐三说小五有问题，那我投小五。小五，你怎么能冤枉人呢？明明就是冰公主说的有问题。我投冰公主，现在是平局，请大家再次重新发言。人们都很喜欢我，有很多夸我的诗句。我是国家保护动物，我就说冰公主有问题。牛怎么能使保护动物？它一定是卧底。很多人喜欢喝我的奶。发言结束，请投票。我这次听比比东的，我投冰公主。小五，我说的哪有问题了？因为我不知道国家保护动物都有什么，所以只好投你了。哼，一看你上课就没听讲，我投比比东，他说的更像是我们常见的另一种动物。我也投冰公主，早就觉得你是卧底了。
。游戏结束，卧底比比东胜利，恭喜比比东获得冠军。咦，我怎么是卧底？原来你们是鹿，我还以为除了冰公主，大家都是牛呢。<笑>比比东这么笨都能赢，运气也太好了吧！我选一百分小五做主人。不行，你只能选我做主人。那好吧，我选一百分小五做主人。好的，小五识相拿来吧你。五六七真是太过分了，小五识相明明是我的。别生气了，千仞雪，这里还有一个识相呢。那好吧，那我选这个五六七识相好了。千仞雪最喜欢穿公主裙了，我给千仞雪娃娃换上公主裙。不好了，小五，我的衣服一下子变成了公主裙。啊，怎么回事？不对，小五，你的娃娃怎么穿的跟我一样的裙子？嗯、呃，我知道是怎么回事了。千仞雪，一定是我给你的娃娃换了衣服，所以你也换上了一样的衣服。怎么可能？小五，你快别开玩笑了。再试一下不就知道了吗？我给娃娃戴上墨镜。啊！我的脸上怎么也出现了墨镜？原来这是真的。我还有五六七的娃娃呢。嘿嘿，五六七，我来了。千仞雪，不可以做不好的事情啊！糟糕，我也要赶快把我的娃娃拿回来。五六七快起床了，太阳都晒屁股了。我知道了，妈妈。啊，我的衣服怎么湿了？五六七，你都多大了，怎么还尿床，害不害臊？不是的，妈妈，我没有尿床。那这是什么？五六七竟然还学会撒谎了，罚你打扫三天家里的卫生，这到底是怎么回事啊？我真的没有尿床啊！五六七，这次考试怎么又没考及格？哼，快把你私藏的漫画书、游戏机都交出来，不许再玩了。呃，那好吧。啊，我的身体怎么动不了了？你怎么还不去？我我我这就去。啊，我的身体怎么还是动不了啊？五六七，你真是越来越不听话了，看我怎么教训你！我怎么躺地上了？还会耍赖了是吧？不是的，这到底是怎么回事？我怎么这么倒霉啊？到底是怎么回事啊？都怪游戏机，我再也不玩了，我扔。啊，好痛啊！小五，你怎么来了？我明明砸到的是娃娃。五六七，我是来拿回我的娃娃的，因为我们和娃娃是相通的，所以我才会疼。原来是这样，怪不得我控制不了自己的身体。五六七，你快把我的娃娃还给我吧。不行，小五，只有千仞雪把我的娃娃还给我，我才能把你的还给你。千仞雪，快把我的娃娃还给我！我没有拿你的娃娃，明明就是你拿走了我的娃娃。我真的没拿，我今天出去玩，一不小心就给弄丢了。啊，那到底是谁在恶搞我？这里怎么有五六七的娃娃？我拍，好疼啊！是谁在打我的头？开始打饭，给小五一个空碗。谢谢老师。哇塞，这个空碗好大呀！等会老师一定会给我很多好吃的。给比比东一个空盘子。谢谢老师，太好了，这个空盘子这么大，等会我要全部装满肉肉。给阿七一个空杯子。怎么只有一个杯子啊？这也装不了饭啊？嗯。阿七，你在说什么呀？没，没说什么。虽然只有一个杯子，不过老师手里有可乐，等会我可以装一大杯可乐，这样想起来也还不错。好了，今天。今天的午餐就是这些，大家开始吃饭吧。老师，您还没给我们食物呢。是啊，老师，你是不是搞错了？我们手里只有餐具，这怎么吃啊？你们听我说完，这些餐具是给你们装食物的。现在你们要去街上找食物，放学前把食物拿到我面前检查。这是今天的考试，你们快去吧。怎么会有这种考试啊？孩子们，我这里有馒头。你们要不要啊？舒精灵，你也太小气了，就给我们吃馒头，馒头难吃的要死，我才不要，我想吃汉堡。不错，馒头哪有汉堡好吃？你给我们汉堡吧。哼，不吃算了，你们就饿着吧。等一下，舒精灵，我要吃馒头，你把馒头给我吧。不行，舒精灵，我真的好饿啊，你就把馒头给我吧。小五，你是个懂礼貌的孩子，我给你两个鸡腿吧。嗯、哇塞，我有鸡腿吃了，谢谢你，舒精灵。好，我走了。大家快来看啊！刚刚出炉的汉堡，还有好喝的可乐，你们要不要吃呀？哇塞，有汉堡，我要吃，快给我！好的，那我要喝可乐，你把可乐给我吧。好，汉堡给比比东，可乐给阿七。太好了，我们也有吃的了。总共一百个金币，你们谁付钱？什么？居然要金币？当然要钱啊！难道你们想白吃白喝？赶紧付钱！可是我们没有钱啊！没有钱你们吃什么吃？耽误我的时间。
。哎呀，我的吃的又没了。比比东，你别急，我这里有两个鸡腿，分你一个。什么？你的鸡腿？明明是我的鸡腿，拿来卖你。不错，就是我们的鸡腿，还给我。你们，你们，你们太过分了！大家都拿到食物了吗？快给我检查。当然拿到了，老师，快给我们一百分吧。不是的，老师，这些食物是舒精灵给我的。你瞎说，是我们的，都别吵，我看看就知道了。原来是这样，比比东阿七零分，立即给小五道歉，然后写一千字检讨交给我。没写完不准回家。哎呀，我们怎么这么倒霉呀？我要捞一个帅气的美人鱼弟弟，我捞。让我来，我才是最帅气的美人鱼弟弟。什么？我要帅气的美人鱼弟弟，才不要黑暗魔王！我扔，还有，我再捞蓝色妖姬弟弟，我们走。我要捞一个活泼可爱的美人鱼弟弟陪我玩，我捞。让我来，我才是最活泼可爱的。啊，这个美人鱼弟弟我不喜欢，我扔，还有，我再捞小奥特曼弟弟，我们走。我也捞。啊，怎么是黑暗魔王啊？糟糕，不会又要被丢下去吧？黑暗魔王弟弟也不错，我们回家吧。我终于也有姐姐了。已经过了这么久了，我要去看看美人鱼弟弟们过得怎么样。海洋之力召唤美人鱼，你们都在新家过得怎么样啊？这是怎么回事？海洋之力恢复，我过得一点都不好。美人鱼弟弟，这是我给你准备的大鱼缸，怎么样，帅气吧？哇，这么豪华的鱼缸！美人鱼弟弟，快进去吧。不过总感觉少点什么。有了，我要加入黄色的果汁，这样看起来就好看了。哎呀，不要啊，我好难受。再加入我爱吃的爆米花，然后再加入香喷喷的烧鸡，这下就又好看又好闻了。出去玩了。哎呀，好难受，我要晕倒了。比比东根本没有好好对我，把我泡在果汁里，我的皮肤好痛。我也是，小青对我也一点都不好。小奥特曼弟弟，快出来陪我一起玩吧。可是我只能在鱼缸里陪你玩，我不能离开水出去。那好吧，那我们玩剪刀石头不好了，一点都不好，剪刀石头不一点都不好玩。啊、小青，你在干嘛呢？来我家里，我们一起打游戏机吧。啊，好呀，蓉蓉，我们快去玩吧。小青怎么走了？我好饿呀，我还是等小青回来再说吧。小青怎么还没有回来呀？我的水都要没了，而且我好饿呀。太好了，小青，你终于回来了，快帮我换水吧。动画片马上就要开始了，我一会再帮你换吧。啊，我好晕呐！什么？他们竟然这么对你们？我一定要惩罚他们！海洋之力召唤。别别别！小五对我很好，不要惩罚小五。那小五可以先回去了。比比东，小青，我要惩罚你们，罚你们变成稻草人。什么时候知道错了，什么时候再把你们变回来。啊，不要啊！海神唐三，我们知道错了，我们以后不会这样了，不要惩罚我们啊！回家吃饭了，我进，我也进、啊。这是怎么回事？我怎么没法进去呀？小五，你不会是没法回家了吧？才不是呢！我再试一试，我进。啊，为什么呀？小五，你还没看出来吗？你没有人鱼尾巴，所以你回不了家了。我先走了。人鱼尾巴？等等，我的人鱼尾巴怎么不见了？这可怎么办啊？小五，你怎么了？三哥，我的人鱼尾巴不见了，这样我就回不了家了。怎么会这样？那我们一起去找找吧。嘿嘿。有了人鱼尾巴，我都觉得自己变得更帅了。小红俊，站住！是不是你拿了我的人鱼尾巴？小五，你说什么呢？这明明是我的人鱼尾巴！你胡说！你之前根本就没有人鱼尾巴。小精灵说过了，只有不断的做好事，才能拥有人鱼尾巴。你最近一直都没有帮助别人。哼，我都说了，这就是我的。小五五六七的人鱼尾巴也太好看了，我也好想要啊！要是我有了人鱼尾巴，我就也可以去海里玩了。小红俊，你想要人鱼尾巴吗？对啊，比比东尼怎么会有人鱼尾巴？这个你不用管，你还想要人鱼尾巴吗？我想要，我可以把这个人鱼尾巴给你，不过你要把你最喜欢的东西和我交换。我最喜欢的那不是我限量版的奥特曼玩具吗？不行，那可是妈妈送我的生日礼物。那好吧，你不换的话，我可要走了。算了算了，比比东，我和你交换。这是比比东给我的，才不是你的。
。小五，看来这个不是你的人鱼尾巴。好吧，那我们再去别的地方看看吧。小青，你怎么也有人鱼尾巴？嘿嘿，怎么样，我的人鱼尾巴漂亮吧？小青，你的人鱼尾巴是哪里来的？是我用我的小汽车和比比东换的。这到底是怎么回事呀？为什么比比东会有这么多的人鱼尾巴？我也不知道，要不我们去找比比东看看吧。哇，这么多的人鱼尾巴，比比东，你为什么有这么多的人鱼尾巴？要你管，你要是要的话，就拿最喜欢的东西和我交换。精灵之力，小精灵，你干嘛？比比东，是你拿了小五的人鱼尾巴，所以小五才回不了家的。小精灵，这到底是怎么回事啊？比比东，你自己说。对不起，小五，是我错了，是我拿了你的人鱼尾巴，然后复制出来了这么多人鱼尾巴，让大家拿东西和我交换。原来是你拿了我的人鱼尾巴，我知道错了，我这就把你的尾巴还给你，你能原谅我吗？比比东，我这次就原谅你了，你以后可不能这么做了。我知道了，小朋友们乱拿别人东西是不对的，大家可千万不要和比比东学习啊。